ഇഷോയിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സമയത്തേക്ക് നാം എത്തി നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ സന്തോഷവും ആനന്ദവും ഒക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് ഈശോയുടെ തിരുവചനത്തിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോ എന്നും എപ്പോഴും മനസ്സിനെ എപ്പോഴും സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു വചനമാണ് യോഹനാന സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനാല് മുതലുള്ള വചനങ്ങൾ വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു അവന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ ദർശിച്ചു കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞതും പിതാവിന്റെ ഏകജാതന്റേതുമായ മഹത്വം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നലെ നമ്മൾ ആട്ടിടയർക്ക് ദൈവമഹത്വം ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചതിനെ കുറിച്ചും ആ മഹത്വം ദർശിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ജീവിത അവസ്ഥകളെ കുറിച്ചും ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് നമുക്ക് ദൈവമഹത്വം ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ കർത്താവിന്റെ വചനത്തിലൂടെ ഈശ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയായിരുന്നു ഇന്ന് ഈ ഒരു വചനം വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യന് തന്റെ ലെവല് വിട്ട് മറ്റൊരുവന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവം തനിക്ക് തുല്യനായ ഒരു അവസ്ഥയല്ല അതിനേക്കാൾ താഴേക്കിടയിലിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി അവരോടൊപ്പം വസിച്ചതിന്റെ ആ വലിയ ഒരു ഓർമ്മയാണ് അനുഭവമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ അനുസ്മരിക്കാനും ആഘോഷിക്കാനും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക വചനമാകുന്ന ഈശോ മാംസം ധരിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഞാനും നിങ്ങളും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കുകയാണ് ക്രിസ്മസ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് വചനമാവുന്ന ഈശോ ഞാൻ കൈകളിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അതെന്റെ ആത്മാവിലേക്ക് എന്റെ ജീവനിലേക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ജീവിത വ്യാപാരങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ വചനമാകുന്ന ഈശോ മാംസം ധരിച്ച ക്രിസ്മസ് അനുഭവം എന്നിലൂടെ പൂർത്തിയാവുകയാണ് എന്നാൽ ഈ വചനം മാംസം ധരിച്ചതിന്റെ പിന്നിൽ വലിയ രഹസ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ വലിയ രഹസ്യങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ദൈവത്തിന്റെ രഹസ്യാത്മകതയുടെ പ്രത്യേകത അതിന്റെ പിന്നിലെ അവന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുക സ്വർഗീയ അപ്പൻ മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ പതിനത്തിൽ വ്യക്തമായി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെന്നാൽ അവരിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഓയവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്റെ ഏകജാതനെ നൽകാൻ തക്ക വിധം ദൈവം ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു മനസ്സറിഞ്ഞ് ഒന്ന് കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ കൊടുത്തതിന് മേൽ നമുക്ക് അവകാശമില്ല നൽകുകയാണ് തമ്പുരാൻ പുത്രനെ നമുക്ക് നൽകി നമുക്ക് സ്വന്തമായി അവിടുന്ന് തിരുക്കുമാരനെ നൽകി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല വിധത്തിലും നമ്മൾ കർത്താവിനെ മറന്നിരിക്കുമ്പോ അവനെ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ പുത്രനെ തന്ന പിതാവിന്റെ സ്നേഹ മനസ്സിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ എത്ര അധികമായി വേദന അനുഭവിക്കുന്നുവെന്ന് നാം ഏറെ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം തനിക്കുള്ളത് തന്റെ ഏറ്റവും സ്വന്തമായതിനെ നമുക്ക് നൽകിയ ആബ പിതാവിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒഴുക്കലിന്റെ അനുസ്മരണമാണ് ഓർമ്മയാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന അനുഭവമാണ് ക്രിസ്മസ് എന്ന് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വ്യക്തമായി അറിയാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ക്രിസ്മസ് ദിനം എന്നെയും നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് തനിക്ക് വേണ്ടി തന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന തിരുക്കുമാരനെ എനിക്ക് വേണ്ടി പാവിയായി എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നുകൊണ്ട് എന്നെ പുത്രനേക്കാൾ അധികമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാബാ പിതാവ് ഒരപ്പൻ എനിക്കുണ്ടെന്ന് എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന കരുണയുള്ള സ്വർഗ പിതാവിന്റെ കണ്ണുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ധ്യാനിക്കേണ്ട സമയമാണ് ഈ ക്രിസ്മസ് ദിനം സ്വർഗ പിതാവിന്റെ കരുണ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയിറങ്ങുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ദിനങ്ങളാണ് ഈ ക്രിസ്മസ് ദിനം സന്തോഷങ്ങൾ എനിക്ക് പകരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവന്റെ കരുണയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പാർപ്പിയായ എന്റെ ജീവിതത്തെ ചേർത്തു വെക്കുമ്പോൾ എന്നെ പാരി പുൽകുന്ന പുത്രനായ ഈശോയെ ഞാൻ പുൽക്കൂട്ടി കാണണമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ പുൽക്കൂട്ടി പിറന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ ഈ രാത്രികളിൽ കാണുമ്പോൾ ആ തിരുക്കുമാരനെ ഞാൻ കണ്ടനുഭവിക്കുമ്പോ എന്നിൽ നിറയേണ്ടത് ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മയാണ് ഈശ ഇത്രമാത്രം താണിറങ്ങിയല്ലോ പുൽക്കൂട്ടി പിറന്നല്ലോ അവന് കിടക്കാൻ ഇടം കിട്ടിയില്ലല്ലോ ഒക്കെയുണ്ട് അതെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ അതിനുമപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ചങ്കന്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കണം എന്റെ ദൈവം എന്നോട് കാണിച്ച സ്നേഹം 
നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്നതല്ല അവിടെ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുകയും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി സ്വപുത്രനെ അയക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതിലാണ് സ്നേഹമടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്രിസ്മസ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക സ്നേഹമുള്ള ഒരു അപ്പനെ ക്രിസ്മസ് നമുക്ക് തരികയാണ് ആ സ്വർഗപിതാവിന്റെ സ്നേഹം ഈ ഹൃദയത്തിൽ നിറയുവാൻ ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ ക്രിസ്മസ് നാളിൽ ഒരു പക്ഷെ വീട്ടിലാവാം പള്ളിയിലാവാം നാം കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുക കാരണം സാഹചര്യങ്ങൾ പാണ്ടമിക് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എന്നിവ എന്താണെങ്കിലും ഈ നാടുകളിൽ ക്രിസ്മസ് രാവിൽ എന്റെ കർത്താവിന്റെ വലിയ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുമ്പോ ആ പിതാവിന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവം കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം എന്നെ സ്വർഗത്തോളം ചേർത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഇഷ നമുക്ക് തരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞാനും അത് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്മസ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവിന്റെ മനുഷ്യ അവതാരം മാംസം ധരിച്ച മനുഷ്യപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യ അവതാരം നാം ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഞാനും എന്റെ ഈശോയും തമ്മിൽ വലിയ ഒരു ഇന്റിവസിയിലേക്ക് വേർപ്പെടുത്താനാവാത്ത ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് സ്വർഗം എനിക്കിത വഴി തുറന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു ഇന്റിമസി ഈ പുൽക്കൂട്ടിൽ പറക്കുന്ന ഈശോ ഉണ്ണി ഈശോയെ സ്നേഹിക്കുമ്പോ കൂടെ ഇരുന്ന് കളിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന അനേകം വിശുദ്ധരുണ്ട് കൂട്ടുകൂടി നടക്കുന്ന ഈശോയുണ്ട് അതാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നോടൊപ്പം എന്റെ കുറവും എന്റെ പോരായ്മയും എന്റെ വാശിയും എന്റെ പിണക്കവും എല്ലാം കണ്ട് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഉണ്ണി ഈശോയുടെ ചാരയണ ഞാൻ സ്വർഗം വിളിക്കുന്ന ദിനമാണ് ക്രിസ്മസ് ദിനം അതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത്രമാത്രം അവൻ എന്നോട് താണിറങ്ങിയെങ്കിൽ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ അനുഭവപ്പെടേണ്ട ഏഴ് ഫലങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടേണ്ട ഏഴ് വലിയ കൃപകൾ എനിക്ക് തോന്നുക ഇപ്രകാരമൊക്കെയാണ് ഒന്നാമതായി യോഹന്നാൻ മൂന്നിന്റെ പതിനാറ് രക്ഷയുടെ വലിയ ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവന് പിന്നെ നിരാശയില്ല അവന് ഭയമില്ല അവൻ ഉത്കണ്ഠയില്ല അവൻ എല്ലാം കൊണ്ടും തികഞ്ഞവനായി അവന്റെ ആത്മാവിൽ അതായത് ഈശോ എനിക്കുണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈശോ എന്നെ ഏറ്റെടുത്തു ഈശോയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അനുഭവം മറ്റെല്ലാ കരങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി ദിവ്യപുത്രനായ ഈശുവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അനുഭവമാണ് രക്ഷയുടെ അനുഭവം പാപത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും മാറി നിന്ന് ദൈവ പ്രസാദ വലത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ കുംഭസാര കൂട്ടിലേക്ക് അണഞ്ഞ് കണ്ണു നിന്ന് കണ്ണു നിർധാരധാരയായി ഒഴുകിക്കൊണ്ട് പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് എന്റെ കർത്താവിലേക്ക് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ രക്ഷയുടെ അനുഭവം സ്വന്തമാക്കുകയാണ് ഈ ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ കർത്താവ് നമ്മോട് പറയുന്ന കാര്യം അതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവിന്റെ വലിയ ഒരു മറ്റൊരു അനുഗ്രഹമാണ് എലിസബത്തിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഉദരത്തിലേക്കിരിക്കുന്ന ഉണ്ണിയെയും കൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധ അമ്മ കടന്നു ചെന്നപ്പോ എലിസബത്ത് അവൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളായി അവൾ ബ്ലസ്ഡായി അവൾ വലിയ മാറ്റം കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നടക്കുകയാണ് അതുപോലെ അവൾ അമ്മയെ നോക്കി പറഞ്ഞു കർത്താവ് എഴുതി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിറവേറുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച അവൾ ഭാഗ്യവതി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ വിശ്വാസത്തിന്റെയും ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ബ്ലസ്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവിടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു അവസ്ഥയല്ല ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അനുഭവത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈശോയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ എനിക്ക് നൽകിയ രക്ഷ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കുമ്പോ എന്റെ തലം അത് വ്യത്യസ്തമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്തയായി വ്യത്യസ്തനായി മാറി അതാണ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട പദവി എന്ന് പറയുന്നതും സാധാരണ നമ്മുടെ അവസ്ഥയും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ദൈവത്താൽ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ദൈവത്താൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ദൈവത്താൽ സ്വീകാര്യനാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കർത്താവ് എനിക്ക് തരിക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് നമുക്ക് വിശുദ്ധന്റെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിലൂടെ കണ്ടുമുട്ടാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്ന മറ്റൊരു കൃപയാണ് അവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വഴികൾ കൂടെ ഇരിക്കും മനുഷ്യ അവതാരം ചെയ്ത ഈശോ അവൻ ശിഷ്യരുടെ ഒപ്പം തുടർന്നു അവൻ ആളുകളുടെ വേദനയിലേക്ക് ഇറങ്ങി എന്താണ് ചെയ്യേണ്
നമ്മുടെ ഉണ്ണിയായി പിറന്ന ഈശോ ഈശോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഈശോയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോ ധ്യാനിക്കുമ്പോ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ വഴി മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓടിയിങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഒരു വഴിയുണ്ടെന്ന് ഈശോ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഒപ്പം നാം കാണുന്ന മറ്റൊരു വലിയ കൃപ എന്ന് പറയുക ആത്മാവിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ ആർക്കും പറിച്ചെടുക്കാനാവാത്ത ഒരാനന്ദം ഒരു സമാധാനം ഒപ്പം ഒരു വലിയ ദൈവ പ്രസാദം കിട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അതായത് സ്ഥിരത കിട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റുക ദേവാലയത്തില് രണ്ടു പേരുണ്ട് എങ്ങോട്ട് മാറാതിരിക്കുന്ന പ്രവാചിക അന്നയും ശിവയോനും പരിശുദ്ധ അമ്മ ഉണ്ണിയുമായി കാഴ്ചയർപ്പണത്തിലെത്തുമ്പോ അവർ ചെമ്മയൻ ഉണ്ണിയെ കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ സകല ജനത്തിനു വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രക്ഷ എന്റെ കണ്ണുകൾ കണ്ടു അങ്ങയുടെ ദാസനെ അവിടെ സമാധാനത്തിൽ പറഞ്ഞയക്കണമേ ഹൃദയത്തിൽ അലതല്ലി ആനന്ദത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന അന്ന പ്രവാചികയും രക്ഷ കണ്ടെത്തിയ കണ്ണുകളുമായി കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തിപ്പുകൾ തന്ന ക്ഷമയോനെയും ഒക്കെ നാം കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പുൽക്കൂട്ടിലെ ഉണ്ണിയെ ദർശിക്കുമ്പോ എന്റെ കണ്ണുകളിൽ ആനന്ദത്തിന്റെയും കൃപയുടെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ഒരു വലിയ ദൈവാനുഭവം എനിക്കുണ്ടാകണം അങ്ങനെയെങ്കിലേ ഈ ക്രിസ്മസ് അനുഭവത്തിന് ഈ ക്രിസ്മസ് ഓർമ്മകൾക്ക് അർത്ഥമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒപ്പം ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഈശോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ പേരുമാരികളിലും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചന്ത് ചേർത്ത് വെച്ച് ഞാൻ നിന്റേതാണ് എന്ന് ഈശു ക്രിസ്തുവിനോട് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ആരൊക്കെ പുൽക്കൂട്ടിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഉണ്ണിയോട് പങ്കുവെക്കുന്നോ അവന്റെ ജീവിതത്തെ സ്വർഗം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കും ജീവിതത്തിന്റെ വഴിത്താരുകളിൽ ഒപ്പം ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഈശോയെ കണ്ടുമുട്ടി സ്നേഹിക്കാനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്രിസ്മസ് ദിനങ്ങൾ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക നമുക്കറിയാം ഈ ക്രിസ്മസ് ദിനം എന്റെ എം നിങ്ങളുടെ എം ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയാണ് എന്നെ എം നിങ്ങളെ സ്വർഗീയ കൃപ കൊണ്ടും സ്നേഹം കൊണ്ടും ഒക്കെ നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു തമ്പുരാൻ പഴയതൊക്കെ കടന്നുപോയി എനിക്കിത് പുതിയതായി ഒരു ജീവിതം കർത്താവ് തരും അതുവരെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം തകർന്നിരിക്കുമ്പോ രക്ഷ കൊടുക്കാൻ തിരുക്കുമാരനെ പങ്കുവെക്കുമ്പോ അതാ ഒരു വലിയ പ്രകാശം ഉദയം ചെയ്തിരിക്കുകയാ ഉദയം ചെയ്തിരിക്കുകയാ വലിയൊരു പ്രകാശം ആ വലിയ പ്രകാശമാണ് വചനമാകുന്ന ഈശോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഈശോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്നും ജനിക്കണം എന്നും ജനിക്കണം പാപങ്ങൾ കൊണ്ടും കുറവുകൾ കൊണ്ടും അവന്റെ സാന്നിധ്യം നഷ്ടമാവുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ അനുദിനം അനുദപിച്ച് പഴയത് കടന്നുപോയി പുതിയതിലേക്ക് ഈശോയിലേക്ക് കരുണ കടലിലേക്ക് ദേവപിതാവിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഓടിയെടുക്കുവാൻ ക്രിസ്മസ് നമ്മെ വിളിക്കുകയാണ് എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന എന്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിന്റെ ഒരായിരം മംഗളങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നേരുകയാണ് ഈ രാത്രിയിലെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോ അനേകം വേദനിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ചിരിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ലാത്ത അവസ്ഥകളുള്ള മക്കളുണ്ട് ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ആത്മാവിലും ഒക്കെ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് അവനിത അവന്റെ പിളം ശരീരത്തിൽ പകയ്ക്കാൻ ഒരു കൊച്ചു തുണി പോലും ഇല്ലാതെ വൈക്കോല് കടത്തപ്പെടുമ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ വേദനകളും ഭാരങ്ങളും ഒക്കെ മൊത്തമായി അവൻ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അവന്റെ മുൻപിൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവന്റെ മുമ്പിൽ അവനെ താലോലിക്കാൻ അമ്മയും യേശു പിതാവും മാത്രമാണ് ബന്ധജനങ്ങളൊന്നുമില്ല അവനില്ലായ്മയുടെ എല്ലാ അവസ്ഥകളും ധരിച്ചു വന്ന എന്റെ ഈശോയ്ക്ക് ഇന്നത്തെ എന്റെ ഇല്ലായ്മകൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും എന്റെ എല്ലാ കുറവുകളും മെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ അവൻ സ്വർഗത്തിന്റെ കൃപകൾ കൊണ്ട് എന്നെ നിറയ്ക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ വലിയ സന്തോഷത്തോടെ ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിന്റെ വലിയ ആനന്ദത്തിനായി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം പുൽക്കെട്ടിപ്പറന്ന ഉണ്ണി നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
സംഗീത പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം ആറാം വചനം ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മോശയും അഹൊറോനും സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് സമാഗമ കൂടാളത്തിന്റെ വാതിൽക്കൾ ചെന്ന് സാഷ്ടാംഗം വീണു കർത്താവിന്റെ മഹത്വം അവർക്ക് വെളിപ്പെട്ടു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവ മഹത്വം എന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വരണം എന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ദൈവ ശക്തി വ്യാപരിക്കണം കണ്ണു തുറന്ന് നിശയെ ഉറ്റു നോക്കട്ടെ ഒരു വലിയ സ്നേഹത്തോടെ അവന്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കട്ടെ എല്ലാ മക്കളും ഈശോയെ ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട് എന്ന് ഈശോയോട് പറ നീ ഈശോയെ ഞാൻ അങ്ങയുടേതാണെന്ന് എല്ലാ മക്കളും പറയട്ടെ ഈശോയെ ഞാൻ അങ്ങയുടേതാ ഈശോയെ എന്റെ കുടുംബം അങ്ങയുടേതാ ഈശോയെ എന്റെ മക്കൾ അങ്ങയുടേതാ ഈശോയെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അങ്ങയുടേതാ ഞാൻ മുഴുവനും അങ്ങയുടേതാ നിന്നെ നിന്റെ കുടുംബത്തെ എല്ലാം ഈശോയ്ക്ക് ഒന്ന് കൊടുക്കും മക്കളെ ഈശോയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് നിന്റെ കുടുംബത്തെ നിന്റെ ജീവിതത്തെ എല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇരു കരങ്ങളും അവന്റെ പക്കലേക്ക് നീട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ നിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് സ്തുതിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ഈശോയെ വിളിച്ച് വിളിച്ച് സ്തുതിക്കട്ടെ എല്ലാ മക്കളും വലിയ സ്നേഹത്തോടെ സ്തുതിക്കട്ടെ ഈശോയെ എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നിൽ പ്രവേശിച്ച് എന്നെ കാലുകളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി എസ് രണ്ട് ഒന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എല്ലാ മക്കളും കണ്ണുകൾ അടച്ച് കരങ്ങൾ നിന്ന് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെക്കട്ടെ ഈശോയുടെ സന്നദ്ധയിൽ വലിയ സ്നേഹത്തോടെ നിൽക്കുകയാ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാമത്തെയായി ഒൻപതാമത്തെ വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒടുവിൽ യേശുവും നടുവിൽ നിന്നിരുന്ന ആ സ്ത്രീയും മാത്രം അവശേഷിച്ചുവെന്ന് ഈശു അവളുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു അവളെ നോക്കി അവളോട് സംസാരിച്ചുവെന്ന് വചനം നാം വായിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈശോ ഇത നിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാ നീ നിന്റെ ഈശോയെ മാത്രമുള്ള സമയമാണ് അവനെ ഒന്ന് കൈ നീട്ടി തൊടുവാൻ അവന്റെ കാൽപാദത്തിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കുവാൻ ഈശോ കടന്നു വരേണ്ടത് എന്റെ ജീവിതത്തെ അവന് വേണ്ടി ചേർത്ത് വെക്കുവാൻ ഈശോ നിന്നെ വിളിക്കുന്ന സമയം മറ്റെല്ലാം മറക്കാം ഈശോയുടെ സന്നദ്ധയിൽ ഈശോയെ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈശോയോടൊന്ന് പറ നിന്റെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോട് ഈശോയെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്ക നിന്റെ പൂർണ്ണ മനസ്സോട് ഈശോയെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്ക നിന്റെ സർവശക്തിയോട് ഈശോയെ നിന്നെ സ്നേഹ ഈശോയെ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെന്ന് ഈശോയോട് പറ മക്കളെ ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന അത്ഭുത മണിക്കൂറാ ഈശോ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയമാണിത് നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ വിടവുകളിലേക്ക് ഈശ വരും കുറവുകളിലേക്ക് ഈശ വരും ഈശോയെ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഈശോയെ 
സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കണേ മക്കളെ ചങ്കു തുറന്ന് ഈശോയെ കാണിക്ക എന്റെ മുഴുവൻ സ്നേഹവും നിനക്ക് തരുവ ഈശോയെ എന്റെ മുഴുവൻ സ്നേഹവും നിനക്ക് തരുന്നു ഈശോ എനിക്കുള്ളതൊക്കെ നിനക്ക് തരുന്നു ഈശോയെ എന്നെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്ക ഈശോയെ എന്നെ ഒന്ന് തൊടി ഈശോയെ എന്റെ അടുത്തോട് വന്ന് നിർത്തി ഈശോയെ നിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഈശോടെ വലിയ സാന്നിധ്യം വരട്ടെ നിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഈശോടെ സാന്നിധ്യം വരട്ടെ ഈശോടെ പുതിയപ്പോഴുന്ന സ്നേഹം നിനക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റട്ടെ അനുഭവിക്കുന്ന സമയമായിത് സ്വർഗം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന സമയം നിന്റെ ജീവിതത്തെയോട് ഈശോ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയം എന്റെ ഈശോയെ എന്ന് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം അവനെ കാണണം നിനക്ക് അവനെ ഒന്ന് കേൾക്കണം നിനക്ക് ഇന്ന് വരെ കിട്ടാത്ത ഒരു അനുഭവം നിനക്ക് വേണം നിന്റെ ഹൃദയം തുറക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം നിന്റെ ഹൃദയം ചൊലിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഈശോ കൂടെ നടന്നപ്പോൾ എമ്മാവൂസിലെ ശിഷ്യർക്ക് കിട്ടിയ അനുഭവം ഈശോയെ എന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് വരണമേ എന്ന് ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കും മക്കളെ പത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെയായ ഒൻപതാമത്തെ വചനം നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു വിവേകമതികൾ അവരോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും തികയാതെ വരുമെന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ വിൽപ്പനക്കാരന്റെ അടുക്കൽ പോയി വാങ്ങുവിൻ എണ്ണ തികയാതെ വന്നപ്പോ കൂടെയുള്ളവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവര് കൊടുത്ത മറുപടിയാണ് നിങ്ങൾ പോയി വിൽപ്പനക്കാരന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വാങ്ങുവിനെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവജനമേ എന്റെ ജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹിക്കാനായി എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കുറവുകളിലേക്ക് നിറവുകളായി വരുവാൻ ഇവിടെ ഒരു വിൽപ്പനക്കാരൻ ഇരിപ്പുണ്ട് നിനക്ക് എവിടെയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ അതെല്ലാം തരുവാൻ ഇതാ വിൽപ്പനക്കാരൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാ രോഗ സൗഖ്യമായി സ്നേഹമായി ശക്തിയായി സമൃദ്ധിയായി ശാന്തിയായി ഈശോ വരും കടബാധ്യതകൾ മാറ്റിത്തരുന്നവനായി ഈശോ വരും നിന്റെ കുടുംബത്തിന് ഐശ്വര്യമായി ഈശോ വരും ഈ വിൽപ്പനക്കാരന്റെ അടുക്കളേക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കും മക്കളെ വിൽപ്പനക്കാരനോട് നീ ചോദിക്കണം എന്റെ വിൽപ്പനക്കാരൻ നിനക്ക് തരും ചോദിച്ച് മേടിക്ക ആവശ്യങ്ങളിലേക്ക് ഈശോ വരണം തടസ്സങ്ങളിലേക്ക് ഈശോ കടന്നു വരണം തുറക്കാത്ത വാതിലുകളെ തുറക്കുന്ന താക്കോലി എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് മക്കളെ തുറക്കാത്ത വഴികളെ ഈശോ തുറക്കും നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ തകർച്ചകളിലേക്ക് ഈശോ വരൂ മക്കളുടെ വേദനകളിലേക്ക് ഈശോ വരൂ അവൻ ജീവിക്കുന്നവനാ മക്കളെ അവൻ ജീവിക്കുന്നവനാ അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് പൊതിയുന്ന സമയമായത് അവനോട് ചേർന്ന് നിൽക്ക ഈശോയോട് ചേർന്ന് നിൽക്ക മക്കളെ കരങ്ങൾ നീട്ടി തന്നെ പിടിക്കട്ടെ ഇരു കരങ്ങൾ ഈശോയുടെ പക്കലേക്ക് നീട്ടി പിടിക്ക നിന്റെ നിസ്സാരത നിന്റെ ശൂന്യതയൊക്കെ ഈശോയ്ക്ക് കൊടുക്ക ഈശോയെ എന്നെ നീ കാണുന്നില്ലേ എന്ന് ഈശോയോട് ചോദിക്ക ഈശോയെ എന്നെ നീ കാണുന്നില്ലേ 
എന്റെ കുടുംബത്തെ നീ കാണുന്നില്ല ഈശോയെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഈശോയോട് ചോദിക്കും മക്കളെ ഈശോയോട് പറ ഈശോയെ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒത്തിരി കുറവുകളുണ്ട് ഈശോയെ എന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ കുറവുകളുണ്ട് ഈശോയെ നീ ഒന്ന് വന്നാൽ എന്റെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ ഈശോ ഇട്ട ഒരു അങ്കിയെ കുറിച്ച് വചനം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവന്റെ അങ്കി മുകൾ മുതൽ താഴെ വരെ നെയ്തുണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു അതിൽ തുന്നലില്ലായിരുന്നുവെന്ന് വചനം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തുന്നലില്ലാത്ത ഒരു അങ്കി ഈശോയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ തുന്നലുണ്ടോ എവിടെയൊക്കെ കുറവുണ്ടോ അവിടെ ഈശോ തന്റെ അങ്കി പതിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാ നിന്റെ കീറലുകളും നിന്റെ സങ്കടങ്ങളും വേദനകളും ഈശോ ഇപ്പോൾ തന്റെ അങ്കി കൊണ്ട് പൊതിയും ഈശോയെ ചേർത്ത് പിടിക്കും എന്റെ ഈശോയെ നീ എന്നെ ഒന്ന് പൊതി ഈശോയെ നിന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് പൊതിയ മുറിവേറ്റ മനസ്സുകൾക്ക് ഈശോ ആശ്വാസം പകരുന്നു രോഗ കിടക്കിയിലായിരിക്കുന്ന മക്കളെ ഈശോ തൊടുന്നു നിന്റെ കുറവുകളിൽ ഈശോ കടന്നു വരികയാ മക്കളെ നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഈശോ വരികയാ ആത്മഹത്യ പോലും ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന മക്കളിലേക്ക് സാന്ത്വനമായി ഈശോ വരുന്നു ഈശോയുടെ അങ്കയുടെ പൂർണ്ണത നമുക്ക് വേണം നമുക്കെല്ലാം ഈശോയുടെ അങ്കയുടെ പൂർണ്ണത വേണം ഇരു കരങ്ങൾ തെറ്റിപ്പിടിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ തിരുമുറിവുകളിൽ എന്നെ മറക്കണമേ അങ്ങേ തിരുഹൃദയത്തിൽ എന്നെ ഇരുത്തേണമേ ോട് ചേർത്ത് വെക്കട്ടെ ഈശോയ നിനക്ക് മതിയായിട്ടില്ല നിനക്ക് ഈശോയെ വേണം ഈശോ എനിക്ക് നിന്നെ മതിയായിട്ടില്ല ഈശോയോട് പറമക്കളെ ഈശോ നമുക്ക് മുഴുവനായി വേണം ഈശോയുടെ സന്നിധിയിൽ കണ്ണുകൾ അടച്ച് കരങ്ങൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് മക്കളെല്ലാം നിൽക്കട്ടെ ക്രൂശിതനായ ഈശോയെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഈശോ രോഗ സൗഖ്യത്തിന്റെ വലിയ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാ ആരൊക്കെ രോഗികളുണ്ടോ അവരെല്ലാം ഈ മണിക്കൂറിൽ വലിയ സ്നേഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം മുൾമുടി അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈശോ നീ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ 
അവന്റെ തിരുനെറ്റിയിൽ ഇത് മുൾമുടി തറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓരോ മുള്ളിൽ നിന്നും രക്തത്തുള്ളികൾ ഇങ്ങനെ ഇറ്റിറ്റ് വീഴുകയാണ് ആ തിരുനെറ്റിയിലേക്ക് നിന്റെ ശിരസ്സിനെ നീ ഒന്ന് ചേർത്ത് വെക്കുക ഈശോടെ തിരുനെറ്റിയിലേക്ക് നിന്റെ ശിരസ്സിനെ നീ ഒന്ന് ചേർത്ത് വെക്കുക ഈശോടെ മുൾമുടിയിലേക്ക് നിന്റെ ശിരസ്സിനെ ചേർത്ത് വെക്കുക ഈശോടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നീ ഒന്ന് നോക്കിക്ക പടയാളികളുടെ അടി കൊണ്ടിട്ട് അവന്റെ കണ്ണ് പോലും ചതഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാ ആ കണ്ണുയർത്താൻ പോലും പറ്റാതിട്ട് ഈശോ ഇതാ നിന്നെ നോക്കുക ആ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി എന്റെ മകളെ മകനെ ഇതാ ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് നിന്നെ വേണമെന്ന് ഈശോ പറയുന്ന മക്കളെ നിന്റെ കുടുംബത്തെ ഈശോയ്ക്ക് വേണമെന്ന് അവന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നീ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ സ്നേഹം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കണ്ണുകള് ഈശോടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്ക് വലിയ അടിപ്പാടുകൾ കൊണ്ട് മാംസ കഷ്ണങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയ ഒരു ശരീരം നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചാല് കീറിയ പോലെ വലിയ മുറിവുകളുള്ള ഒരു ഈശോടെ ശരീരം കണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈശോടെ ശരീരത്തിലെ മുറിവുകളിലേക്ക് നിന്റെ കരങ്ങളൊന്ന് തൊട്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കാമോ അവന്റെ മുറിവുകളിലേക്ക് സ്നേഹത്തോടെ ഒന്ന് തൊടുമക്കളെ ഈശോടെ മുറിവിൽ നിന്റെ വിരൽ തുമ്പുകൾ തൊട്ട് തൊട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ ഈശോയെ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ആ മുറിപ്പാടിലേക്ക് കൈകളൊന്ന് ഓടിച്ചേ ദൈവമനുഷ്യന്റെ സ്നേഹഗീതയിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് മാതാവിന്റെ മടിയിലേക്ക് ഈശോടെ ശരീരം ഇറക്കി കിടത്തി അമ്മ ഈശോടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ രക്തം കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുക ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലും അമ്മ ഒരു തുണിയെടുത്തിട്ട് ഓരോ രക്ത കട്ടകളും തുടച്ചു തുടച്ചു മാറ്റി അവന്റെ ചങ്കിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നപ്പോ അമ്മയുടെ കൈ ഒരു തുളയിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയെന്ന് അത് ഈശോടെ ഹൃദയത്തിന്റെ മുറിവായിരുന്നു അമ്മ കരഞ്ഞു വന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അത്രയും വലിയൊരു മുറിവ് ഈശോടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് എന്നെയും നിങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കും ഈശോ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈശോ ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളുള്ള മക്കളൊക്കെ ഇപ്പോൾ അവന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നിന്റെ രോഗ പീഡകളെ ചേർത്ത് വെക്കുക നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അണുവിലേക്ക് അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ അവന്റെ മുറിവുകളാൽ നാം സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു അവന്റെ മുറിവുകളാൽ നാം സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു ൂറിവുകളേറ്റുരൻ യേശുവേ ൊന്ന് നോക്കിക്ക് വലിയ ആഴപ്പെട്ട് മുറിവ അവന്റെ മുറിവുകളിലേക്ക് നിന്റെ കാലുകളെ ചേർത്ത് വെക്കണം ഈശോയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും മക്കളെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അണുവും അവന്റെ മുറിവുകളാൽ സൗഖ്യപ്പെടട്ടെ രോഗ പീഡകൾ ഈശോ മാറ്റിത്തരട്ടെ ഈശോയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുക ആദ്യം ഈശോയെ വിട്ടുകളയരുത് അവന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളെ കോശങ്ങളെയും ചേർത്ത് വെച്ച് അവനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുക ഈശോ എനിക്ക് നിന്നെ വേണമെന്ന് ഈശോയോട് പറ എന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് എനിക്ക് നിന്നെ വേണമെന്ന് ഈശോയിത വന്ന് നിൽക്കുകയാ നമ്മുടെ അടുക്കൽ ഈശോ വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി അവനെ നോക്ക് മക്കളെ അവനെ തൊട്ട് തൊട്ട് ആശ്വസിപ്പിച്ച് സ്നേഹത്തോടെ തൊടുമ്പോൾ അവൻ നിന്നിലേക്ക് വരും സമ്പത്ത് വാരി വിതറും ആരൊക്കെ ഈശോയെ സ്നേഹിക്കുന്നു ആരൊക്കെ ഈശോടെ മുറിവിൽ തൊടുന്നോ അവർക്ക് സൗഖ്യമുണ്ട് ഈശോയെ ഞാൻ ഇതാ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഒരു കുഷ്ഠരോഗി ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിന്നപ്പോ ഈശോയെ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധനാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈശ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട് നിനക്ക് ശുദ്ധി വരട്ടെ എന്ന് കൈ നീട്ടി അവനെ തൊട്ടു വിശോ 
ഈശോ അവന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി അവന്റെ ശരീരത്തിൽ കുഷ്ടം പിടിപെട്ട് പുഴുക്കളൊക്കെ അരിക്കുന്ന ഒരു ശരീരം അവൻ ഈശോ കണ്ടു അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ പോലും കുഷ്ടം ബാധിച്ചിരിക്കുകയാ കാഴ്ച മങ്ങിയിരിക്കുന്നു വിരളുകൾ അറ്റുപോരിക്കുന്ന ഒരു കുഷ്ടരോഗി തന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഈശോ കണ്ടു ഈശു അവനെ തൊട്ടുകയാ ഈശോടെ തൊള വീണ കൈകൾ ഇതാ ഈശോ നിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് വെക്കുന്നു എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട് നിനക്ക് ശുദ്ധി വരട്ടെ എന്ന് ഈശോ ഇതാ നിന്നോട് പറയുന്നു അവന്റെ തൊള വീണ കരങ്ങൾ ഇതാ നിന്റെ ശിരസിൽ പതിക്കുന്നു അവന്റെ തൊള വീണ കരങ്ങളുടെ അഭിഷേകം സുതിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ എല്ലാ മക്കളും സുതിച്ചു സുതിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ മനസ്സാകുമെങ്കിൽ നിനക്കെന്റെ ഏറിയ അപരാധമല്ല ഉറുക്കുവാനും മനസ്സാകുമെങ്കിൽ നിനക്കെന്റെ നാഥ പരിശുദ്ധനാക്കാ കഴിയുമല്ലോ മനസ്സാകുമെങ്കിൽ നിനക്കെന്റെ ഏറിയ അപരാധമല്ല ഉറുക്കുവാനും വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയം ദിവ്യ കാണുന്ന ശക്തി നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുന്നു വളരെ നാളുകളായി ചൊറിച്ചിലിന്റെ അസ്വസ്ഥതയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പോൾ ഈശോ തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്തി രോഗപീഠകൾ മാറ്റിക്കളയുന്നതായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എന്റെ തൊണ്ടയിൽ എന്തോ അസ്വസ്ഥതയുണ്ട് എനിക്ക് ക്യാൻസർ ആണോ എന്ന് പേടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മകളോട് ഈശോ പറയുന്നു ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അസ്വസ്ഥത എടുത്തു മാറ്റുന്നതായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഹലളിയ ഹലളിയ ഈശോടെ ശക്തി നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുകയാ അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഈശോയെ പ്രാർത്ഥിക്കുക മക്കളെ ഈശോ കടന്നു വരട്ടെ നിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് നിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് നിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഈശോ വരട്ടെ ഈശോയെ വേണം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈശോയെ വേണം അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും ഈശോയെ കരുണ കാണിക്കണ ഈശോയെ കരുണ കാണിക്കണ ഈശോയെ ഈശോയെ ഒരു ജീപ്പ് ആക്സിഡന്റിൽ രോഗം വന്ന് ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ച് കിടക്കയിലായിരിക്കും നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു മകന്റെ കാലിന്റെ അസ്വസ്ഥത ആ വലിയ കെട്ടിപ്പോൾ ഈശോ എടുത്തു മാറ്റി നടക്കാനുള്ള പ്രഭ കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിടപ്പെടുന്നു മക്കളെ സുധിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും ഈശോടെ ശക്തി തന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഈശോ കിടക്ക വിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുക എന്ന് ഈശോ പറയുന്നു ഹരളിയ 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 ഭർത്താവെ നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈശോയെ 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 നന്ദി നന്ദി അരക്കെട്ടിന്റെ ഭാഗത്ത് ശക്തമായ ചൊറിച്ചിലും തടുപ്പും ചുമപ്പും അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു മകളെ ഇപ്പോൾ ഈശോ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഹരളിയ 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 ഈശോയെ വയറിന്റെ അസ്വസ്ഥതയും കൃമി രോഗവുമുള്ള ഒരു കൊച്ചു മകനെ ഇപ്പോൾ ഈശോ തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്തുന്നു രോഗപീഠങ്ങൾ മാറ്റി തരുന്നു അലളിയ ഹലളിയ മക്കളെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയം ഈശോ നമ്മുടെ ഇടയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയം വലിയ വിൽപ്പനക്കാരനായ ഇവൻ എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് ചോദിക്കുക നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ ചേർത്ത് വെക്കുക കുടുംബത്തിന്റെ വേദനകളെ ഈശോയ്ക്ക് ചേർത്ത് വെക്കുക കടബാധ്യതകളെ ഈശോയ്ക്ക് ചേർത്ത് വെക്കുക തടസ്സങ്ങളെ ഈശോയ്ക്ക് ചേർത്ത് വെക്കുക ജോലി തടസ്സങ്ങളെ ഈശോയ്ക്ക് ഹരളിയ 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 ഹര
വിദേശത്ത് ജയിലിലായിരിക്കുന്ന ഒരു മകന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു അമ്മച്ചിയുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഈശ വിടുവിക്കുന്നതായി പരിശുദ്ധാത്മാ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഹലളിയ 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 യേശുവെ നന്ദി നന്ദി കണ്ണിന് കാഴ്ചക്കുറവ് മോദം കൂട്ടുകാരെ പൊട്ടക്കണ്ണ എന്ന് വിളിച്ച് വേദനിപ്പിച്ച ഒരു മകന് ഇപ്പോൾ ഈശു ആ വേദനയിൽ നിന്ന് മാറ്റം കൊടുത്ത് സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഹലളിയ 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 യേശുവെ എപ്പോഴും തെറി പറയുന്ന ചീത്ത പറയുന്ന ശീലമുള്ള ഒരു മകനോട് ഈശോ അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറയുന്നു മുൻകോപമുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് ഈശോ പറയുന്നു സമാധാന കുറവുണ്ടാകുന്നതായി കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഈശോയെ നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹലളിയ ഹലളിയ യേശുവെ 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 നന്ദി പതിനാല് വർഷമായി കുംഭസാരിക്കാത്ത ഒരു മകനോട് ഇപ്പോൾ ഈശോ പറയുന്നു കുംഭസാരി ചേശുവിന്റെ പക്കലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നാൽ കട ബാധ്യതകളെ ഈശോ മാറ്റിത്തരുമെന്ന് കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഹലളിയ 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 യേശുവെ നന്ദി 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 തയ്യൽ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മകൾക്ക് കൂടുതൽ തയ്ക്കാനും ബിസിനസ് വളർത്താനുമുള്ള കൃപ കൊടുത്ത് ഈശു അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായി പരിശുദ്ധാത്മാ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അലളിയ ഹലളിയ ദിവികാരത്തിന്റെ വലിയ ശക്തി ഈശോയെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു മകള് ഈശോയെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി പരിശുദ്ധാത്മാ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അലളിയ ഹലളിയ ഹലളിയ ഹൽ ഈശോ പറയുന്നു കേട്ട് കേൾവി പോലും ഇല്ലാത്ത അത്ഭുതങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുമെന്ന് ഇരു കരങ്ങളും ഒന്ന് ഉയർത്തിക്ക ഈശോയുടെ മക്കളേക്ക് ഈശോ പോലീസ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന് അതിൽ നിന്ന് ഈശോ വിടുതൽ കൊടുക്കുന്നതും വിധി നടപ്പാക്കുന്നതായിട്ട് കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഈശോയെ നന്ദി ഈശോയെ നന്ദി ഈശോയെ നന്ദി പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയ എല്ലാ നന്മകൾക്കും നന്ദി പറയാം ദിവികാരുണ്ണി ഈശോയുടെ വലിയ സാന്നിധ്യം അവനെ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി ദിവികാരുണ്യനാഥൻ്റെ ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കാം ജീവൻ നൽകുമൊരപ്പം നീ മർത്യരുമുക്തി പകർന്നരുളും നിത്യമഹോനതവം നീ നിത്യമഹോനതവി ീ മോചനമേകി സകലേ 
Sana ha 